এই টিউটোরিয়ালটি দেখার মাধ্যমে এমএস ওয়ার্ডের মোটামুটি ভালো ধারণা নিতে ও শিখতে পারবেন এমএস ওয়ার্ডের এই টিউটোরিয়ালটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনি আর এই সফটওয়্যারের ব্যাপারে অগ থাকবেন না অফিশিয়াল বা নিজেদের কাজের জন্য যতটুকু জানার দরকার তাই জেনে ফেলতে পারবেন কম্পিউটার জগতের এমএস ওয়ার্ড সফটওয়্যারটি খুবই জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার সেই সফটওয়্যার সম্পর্কে জানব চলুন শুরু করা যাক ছোট্ট একটি ইন্টুর পর তো প্রথমে যখন আমাদের সামনে ওপেন পিসি থাকবে তখন আমরা কিভাবে এমএস ওয়ার্ডটি ওপেন করব ইনস্টল থাকতে হবে কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড ইনস্টল থাকবে তো আমরা এখান থেকে স্টার্ট মেনুতে যাব কম্পিউটারের যে সেটা এখানে অল অ্যাপস বা অল ফাইল থাকবে এখান থেকে আমরা খুঁজে নেব এমএস ওয়ার্ডটি কোথায় আছে মাইক্রোসফট অফিস নামে ফোল্ডারটি থাকবে এখান থেকে ক্লিক করলে আপনার এমএস ওয়ার্ডের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আপনার আমার এখানে ট্যান দেওয়া আছে আপনার এখানে যেটাই থাকবে সেটাই ওপেন করে নেবেন এভাবে ক্লিক করলে ওপেন হয়ে যাবে ওপেন হওয়ার পর এখন আমরা কাজ করব এখানে আপনার প্রথমে যখন আমরা কোনো কিছু লিখতে যাব তো প্রথমে আমাদের ফ্রন্টটি নিয়ে নিতে হবে যে কোনো ফ্রন্ট আমরা বাংলা লিখতে চাই না ইংলিশ লিখতে চাই সেই ফ্রন্টটি সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে আপনার ফ্রন্ট নিয়ে নিতে হবে টাইমস নিউ রোমান ইংলিশে লিখতে গেলে এটাই আপনার পপুলার একটি ফ্রন্ট এই ফ্রন্ট দিয়ে বেশিরভাগ মানুষ কাজ করে থাকে আপনার যে ইচ্ছা এখানে অনেক ধরনের ফ্রন্ট আছে আপনার যা ইচ্ছা আপনি এই ফ্রন্টটি নিয়ে নিতে পারেন টাইমস নিউ রোমান নিলাম এখানে নেওয়ার পর তারপর এখানে ফ্রন্ট সাইজ আছে অটোমেটিকলি আপনার এগারো দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে যে কোনো সাইজ নিয়ে নিতে পারেন বা এখানে লিখেও কিবোর্ড থেকে লিখেও দিতে পারেন আপনি যেই সাইজটি নিতে চান নিয়ে কিবোর্ড থেকে লিখে ইন্টার চাপ দিয়ে দেবেন হয়ে যাবে তারপরে এখানে যদি আপনি যে কোনো লেখা লিখতে চান ইংলিশে লিখতে পারেন আপনি যে কোনো ইংলিশ লিখতে পারেন তারপরে বাংলা লিখতে পারবেন এখানে আপনার বাংলা লিখতে গেলে আপনার বাংলা ফ্রন্ট আপনার সিলেক্ট করে দিতে পারেন বা এখানে সুতু নিয়ে এমজি লিখতে পারেন বা বিভিন্ন ধরনের ফ্রন্ট আছে আপনি নিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে তো নিয়ে নিলাম তারপর এখানে লিখব আর কিবোর্ড থেকে যখন আপনি বাংলা লিখতে যাবেন অবশ্যই অন অল্টার কন্ট্রোল ধরে বি চাপতে হবে তারপর এখানে লিখবেন যে কোনো বাংলা লিখতে পারবেন এভাবে আপনি বাংলা লিখে নিতে পারেন তারপর এখানে আপনার ফ্রন্ট সাইজ কমানো বাড়ানো যাবে সবগুলো দরে আপনি কমাতে বাড়াতে পারবেন আবার এখানে কমাতে পারবেন তারপর এখান থেকে আপনার এটা হলো এই ইংলিশটা সিলেক্ট করার পর এগুলি চেঞ্জ করলে আপনার ফ্রন্টগুলা সবগুলো বড় হাতের বা বড় হাতের থেকে ছোট হাতের এভাবে হয়ে যাবে আর এটা আপনার কি এখান থেকে মাউস দিয়ে করতে না চাইলে কন্ট্রোল দরে আপনার শিপ দরে এফ থ্রি চাপলে এভাবে হয়ে যাবে ছোট থেকে বড় তার আপনি যদি লেখাটিকে বোল্ড করতে চান এখানে বি যে লেখাটি আছে এটাতে ক্লিক করলে বোল্ড হয়ে যাবে আবার ইটালির মতো করতে চাইলে বাঁকা করতে চাইলে এখানে আই বাটনটিতে ক্লিক করলে ইটালির মতো হয়ে যাবে বাঁকা হয়ে যাবে তারপরে লেখাটি নিচে যদি আন্ডার লাইন দিতে চান তখন এই যে ইউটা আছে ইউতে ক্লিক করলে আপনার আন্ডার লাইন হয়ে যাবে তারপর আপনি এখানে অনেক সময় দেখা যায় তিনশো ষাট দেওয়ার পর যে কোনো লেখাটিকে ওই লাস্টের জিরোটিকে যদি আপনি নিচে উপরে করতে চান এখানে আপনার এক্সের যে টু আছে এটা দিয়ে দিলে উপরে উঠে উপরে উঠে যাবে তারপর আবার এক্স টু এখানে যা আছে এটা আপনার নিচে দিয়ে দিলে এটা ক্লিক করে দিলে নিচে নেমে যাবে এরকম অনেক সময় দরকার পরে আপনার ম্যাথমেটিক্সের সময় এগুলা এটা দরকার পরে অনেক কাজে ব্যবহার দরকার পড়তে পারে তারপরে এখানে আপনার লেখাটিকে যদি শুধু লেখাটি কালার করতে চান এখানে এ যে আছে এটাতে আপনি যে কোনো কালার করে নিতে পারেন তারপরে শুধু লেখাটি জায়গাটি যদি আপনি কালার করতে চান নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটি এখান থেকে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে নিতে পারবেন তারপরে এখানে ফ্রন্ট আছে আপনার অনেক ধরনের স্টাইলিস ফ্রন্ট আপনি নিয়ে নিতে পারেন তারপরে লেখাটিকে আপনি যদি সেন্ট্রাল করতে চান এখানে ক্লিক করলে সেন্ট্রাল হয়ে যাবে তারপর এখানে যদি আপনি সাইডে নিতে চান এটা সাইডে নিতে পারবেন তারপরে অ্যাডজাস্ট করতে চাইলে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন এক সাইডে নিতে চাইলে এক সাইডে নিতে পারেন তারপরে লেখাটির আপনার যদি একটা লেখা থেকে যদি আরেকটা লেখা আপনার 
দূরত্ব সৃষ্টি করতে চান এখানে দেয়ার অটোমেটিক দেওয়া আছে 1.15 দেওয়া আছে আপনি দেয়ার করে দিতে পারেন টু করে দিতে পারেন আপনি যা দিবেন তাই আপনার গ্যাপ তৈরি হয়ে যাবে আর যদি এখান থেকে না দিতে চান এখানে লাইন স্পেসিং অপশন এটাতে ক্লিক করলে আপনার এখান থেকে আপনি মাল্টিপল অ্যাডজাস্ট সিঙ্গেল দেয়ার এভাবে দিয়ে ওকে ক্লিক করলে এটা নিয়ে নেবে তারপরে এখান থেকে রিমুভ স্পেস আফটার এটা আপনার দেওয়া আছে অটোমেটিকলি যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে স্পেসটি এই যে আইকনটি আছে এটার অর্থ হলো আপনার যতটুকু পেজের সাইজ আছে ততটুকু পর্যন্ত লেখাটির কালার হয়ে যাবে আপনি কালার করে নিতে পারবেন তারপর কোন লেখার সামনে যদি আপনি কোন সিম্বল দিতে চান এখান থেকে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন টিক চিহ্ন দিতে চাইলে এভাবে এরো চিহ্ন দিতে চাইলে আপনি এভাবে দিয়ে দিতে পারবেন তারপরে যদি আপনার এখান থেকে যদি সংখ্যা দিতে চান সংখ্যা দিয়ে দিতে পারবেন তারপর এখানে একবার দিলে আর বারবার দিতে হবে না তারপরে ইন্টার চাপ দিলে সংখ্যাগুলো নিয়ে নিবে অটোমেটিক তো হোমের মধ্যে এগুলো আছে আর আছে আপনার হোমের টেবিল আছে এখানে টেবিল আছে টেবিলটি আপনার টেবিলের বর্ডার দেওয়া যাবে আপনি যখন টেবিল নেবেন এখান থেকে আপনি টেবিল দিতে পারবেন টেবিলের দাগগুলো দিতে পারবেন কিভাবে দিবেন নিচের দিকে রাখলে এই নিচেরটি উঠাইয়া দিলে নিচের দাগটি উঠাই দিতে চাইলে এইভাবে উঠাই দিতে পারবেন এখান থেকে এটা আমি পরের ইনসার্টে যাওয়ার পর টেবিল নেওয়ার পর দেখাবো আবার কোনো কিছু আপনার যদি লিখে ফেলেন যদি আন্ডু করতে চান কন্ট্রোল দরে জেট চাপ দিলে আপনার আন্ডু হয়ে যাবে বা এখান থেকে আপনার এখানে আইকন আছে এই আইকনটির দ্বারা আপনার আন্ডু ইয়া করা যাবে আন্ডু করা যাবে রিডো করা যাবে তারপর কোনো কিছু লেখাকে আপনার যদি আপনি ধরেন এখান থেকে কপি করে নিচ্ছেন তো আপনি কোন লেখাটি অনেকগুলো লেখা আছে আপনি যখন অনেকগুলো লেখা থাকবে তখন আপনি যদি কপি করে নিতে চান কোন লেখাটি কপি করে নিচ্ছেন এটার যদি চিহ্ন রাখতে চান তখন এই যে এই আইকনটিতে ক্লিক করলে আর ধরুন এটা আমি কপি করলাম অন্যখানে নিয়ে গেলাম কিন্তু আমি বুঝবো কীভাবে পরবর্তীতে এটা নিছি যদি মনে না থাকে তাহলে এই দাগটা দিয়ে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে তারপরে এখানে অনেক ধরনের ফ্রন্ট সাইজ আছে ধরুন এটা আছে এটা আছে এরকম ফ্রন্ট অনেক ধরনের ফ্রন্ট আছে আপনি এখান থেকে সরাসরি দিয়ে দিতে পারেন তারপরে এখান থেকেও দেওয়া যাবে কালার করা যাবে স্টাইল করা যাবে আর এখানে হচ্ছে এখানে ফাইন্ড আছে ফাইন লেখা আছে ফাইন্ডে আপনি ক্লিক করলে আপনি কোনো কিছু যদি লেখা থাকে আপনার পেজের মধ্যে আপনি খুব সহজেই খুঁজে পেতে পারেন ধরুন আমি বা গুড লেখলাম লেখে ইন্টার চাপ দিলাম এই যে দেখুন এখানে সিলেক্ট হয়েছে যখন আমাদের এখানে অনেক লেখা থাকবে তখন আমরা এই লেখাটি খুঁজে পাবো কিভাবে এখানে ফাইন দিয়ে আমরা খুঁজে নিতে পারবো খুব সহজেই তারপর এখানে রিপ রিপ্লেস আছে রিপ্লেস অর্থ হইল আপনার যদি অনেকগুলো লেখা আছে এর মধ্যে একটি বানাং ভুল হয়েছে ধরুন আমি সব জায়গায় নাইস আছে সেই জায়গায় আমি গুড করে দেব তো এখান থেকে আপনি ফাইন নাইস লিখবেন মানে ফাইন নেক্সট দিলেন এই যে সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমি রিপ রিপ্লেস করব এটাতে গুড লিখব গুড লিখে রিপ্লেস দিয়ে দিলাম অটোমেটিকলি আপনার গুড হয়ে গেল নাইসটি গুড গুড লেখাই পরিণত হয়ে গেল তো এভাবে কিন্তু আপনি রিপ্লেস রিপ্লেস করে নিতে পারবেন যে কোনো লেখাকে আপনার অনেক ধরনের লেখা আপনি একটা একটা করে চেঞ্জ করবেন সেই জায়গায় আপনার রিপ্লেস করে নিতে পারবেন তো এটা গেল আপনার হোমের যে অপশনটি আছে হোমের কাজ তারপর আপনার দেখব ইনসার্ট ইনসার্টে আছে এখানে কাবার পেজ আছে কাবার পেজ আপনার অনেক ধরনের কাবার পেজ আছে আপনার যে সামনের পেজ যদি আপনি নিতে চান এরকম অনেক ধরনের স্টাইলিশ কাবার আছে নিতে পারবেন ব্লাইং পেজ আছে ব্লাইং পেজ নিতে পারবেন এখান থেকে ক্লিক করলেই ব্লাইং পেজ নিতে পারবেন বা পেজ ব্র্যাক যদি করতে চান একটা পেজ থেকে একটা পেজ ব্র্যাক করতে চান তখন ধরুন এই পেজটা থেকে এটা আমি আলাদা করে ফেলবো থ্যাংক ইউ থেকে নিচে নিয়ে যাব তখন আপনি পেজ ব্র্যাকে ক্লিক করলে অন্য পেজে এটা নিয়ে যাবে আর এটা আপনি কন্ট্রোল ধরে ইন্টার চাপ দিলেই হয়ে যায় এখানে টেবিল আছে টেবিলে থেকে আপনারা যে কোনো টেবিল নিতে পারেন সরাসরি এখানে দশটি টেবিলের দেওয়া আছে বা এখান থেকে আপনি ইনসার্টে টেবিলে গেলে এখান থেকে আপনার কলাম কতটি নিতে চান ফাইভ আছে আপনি ধরুন ফোর দিলাম এখানে নাম্বার রো ওয়ান দিলাম দিয়ে ওকে ক্লিক করব হয়ে গেল এখানে কলাম হয়ে গেল তো এইভাবে আমরা যে কোনো টেবিল এভাবে নিতে পারবো তারপরে এখান থেকে আমরা ট্যাব দিয়ে দিয়ে দিলে টেবিল বাড়তে থাকবে এরকম টেবিলগুলোতে আমরা এখন যে কোনো লেখা লিখতে পারবো ট্যাব দিয়ে দিয়ে 
যে কোনো টেবিলে লিখতে পারবো এখানে আপনি ইচ্ছা করলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দিয়ে দিতে পারবেন তারপরে টেবিলটি যদি আপনি এই এই টেবিলটি যদি আপনি ছোট করতে চান এভাবে টান দিয়ে ধরে ধরে মাউস দিয়ে ধরে ধরে টান দিয়ে ছোট বড় করতে পারবেন আর যদি এখানে টেবিল বাড়াতে চান এই পাশে তাহলে এভাবে সিলেক্ট করে সবগুলো সিলেক্ট করে তারপরে রাইট বাটন ক্লিক করলে ইনসার্টে যাবেন ইনসার্টে যে আপনি রাইটে বাড়াবেন নাকি লেফটে বাড়াবেন দিয়ে দিতে পারবেন নিচের দিকেও বাড়ানো সম্ভব দিয়ে দিলাম লেফটে এখানে আরেকটি গড় তৈরি হয়ে গেল টেবিল তৈরি হয়ে গেল যদি এই দুইটা টেবিল একসাথে করতে চান এখান থেকে তারপরে সিলেক্ট করে দুইটা তারপরে রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে মার্জিন কল দিয়ে দিলে দুইটা একসাথে হয়ে যাবে ইচ্ছা করলে এখান থেকে সেন্ট্রাল করে নিতে পারেন এখানে বর্ডারের মধ্যে যদি আপনি যদি কোনো বর্ডার উঠিয়ে দিতে চান ধরুন মাঝখানের বর্ডারগুলো উঠাইতে চান তাহলে মাঝখানের ক্লিক করলে মাঝখানের বর্ডারগুলো উঠে যাবে শুধু সাইডের বর্ডারগুলো রয়ে যাবে তারপর সবগুলো দিয়ে গেলে এভাবে দেওয়া দিয়ে দেওয়া যেতে পারে আর শুধু মাঝখানের টেবিল তুলতে চাইলে মাঝখানের গুলো তুলে দিতে পারেন আর সম্পূর্ণ বর্ডার তুলে দিতে চাইলে এখানে নো বর্ডার এটাতে ক্লিক করলে কোনো বর্ডার থাকবে না প্লাস কিন্তু আপনি লেখাগুলো সিস্টেমের মধ্যে টেবিলের মধ্যে লিখতে পারবেন रो टेबिल ये दी अपनी इच्छा कर ले टेबिल भरे टेबिल तैरी करते चाना एनालग भाव टेबिल तैरी करते भरे टेबिल घर बाड़ाते पर घरगुल जो ना मिसे थे दरे दरे मिले दी है ये टेबिल क्चरा जाए बोल्ड कर चले बोल्ड कर दीते हैं তারপরে এখানে আবার যদি টেবিল নিতে চান টেবিল নিতে পারবেন এখান থেকে এভাবে টেবিল নিতে পারবেন বা ইনসার্ট থেকেও নিতে পারবেন তারপর আপনি কোনো কিছু পিকচার যদি সেট করতে চান এখান থেকে আপনি পিকচারে ক্লিক করলে আপনার কোনোখানে যদি পিকচার থাকে ওই পিকচার আপনি নিয়ে নিতে পারবেন পিকচার থাকলে আপনি পিকচার এভাবে নিয়ে নিতে পারবেন নিয়ে এখানে পেজের মধ্যে বসায় দিতে পারবেন তারপরে এখানে ডাবল ক্লিক করলে আপনার পজিশন এখান থেকে পজিশন নড়িয়ে দিতে পারবেন কোনখানে নিতে চান দিয়ে দিলে সাইডে দিয়ে দিলে সাইডে যাবে আপনি যেখানে দরে নিতে চান নিয়ে যেতে পারবেন তারপর পিকচারটি আপনার যদি কোনো লেখার উপরে রাখতে চান ধরুন এই লেখাটির উপরে রাখতে চান এই লেখাটি সরে যাচ্ছে এখন যদি লেখাটির উপরে রাখতে চান তাহলে এখান থেকে আপনার যে ওয়ার্ড ট্যাক্স আছে এটাতে আপনার ক্লিক করে দেখে নেবেন কোনটা আপনার এই যে এটা দিয়ে দিলাম এখন আপনার লেখাটির উপরেই চলে আসলো আর লেখাটি আপনার পিকচারটি দেওয়ার পর লেখাটি সরে যাবে তাহলে আপনার এখান থেকে আপনি এগুলো দিয়ে দিতে পারেন দিয়ে দিলে লেখাটি থাকলো আপনার ইয়াটি লেখাটির উপরে বসবে না সরে যাবে যাই হোক ইনসার্টে গেলাম তারপর পিকচার গেল আর্ট আছে এখানে আপনার আর্টে আছে অনেক ধরনের আপনি পিকচার খুঁজে নিতে পারেন এখানে ধরুন কোনো কিছু খুঁজলেন ম্যান দিলাম আমি সার্চ দেব গো সার্চ দিলে এখানে অনেক ধরনের ম্যানের বা আইকন আসবে এরকম ছবি খুঁজে আপনি নিতে পারেন এখান থেকে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন অনেক ধরনের ছবি দেওয়া আছে আপনি এখানে সার্চ দিলে পেয়ে ফেলবেন এটা হলো ক্লিপ আর্ট আর এখানে শেপস শেপসে আপনার অনেক ধরনের ডিজাইন আছে আপনি এখানে কোনো আন্ডারলাইন যখন নিতে যাবেন কোনো লেখার উপরে বা নিচের দিতে এখানে আন্ডারলাইন দিতে পারবেন এটা শিপ ধরে আপনি টান দিলে সোজা হয়ে আসবে তারপরে এখান থেকে আপনি কোনো বক্স নিতে চাইলে বক্স নিতে পারবেন বক্সের ভিতরে লিখতে চাইলে আপনি রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যাড ট্যাক্স দিলে আপনি এখন ভিতরে লিখতে পারবেন যে কোনো লেখা যে কোনো লেখা এখানে ভিতরে লিখতে পারবেন আপনার ভিতরের বক্সটির ভিতরের কালার পরিবর্তন করতে পারবেন অনেক ধরনের এখানে শেপ আছে আপনি নিয়ে নিয়ে কাজ করতে পারবেন चार्टे जो अपनी क्लिक कर चार्ट हलो अपनर अपने चार्ट एम एस वार्ड करना साधारण तरह जो अपनी चार्ट क्ज करते चान ये चार्ट जो अपनी एक चार्ट नहींबें तक चार्टर अनुजाई अपनी ये सरियल बसाइले ये अपने सिसटेम आपने जे जे इटे बसाते चान ये बसा दीजिए 
তারপরে এখানে আপনার পরিবর্তন হয়ে যাবে আপনি এক্সেল টি সরাসরি ওপেন হয়ে যাবে চারটি ক্লিক করলে এক্সেল ওপেন হয়ে যাবে তারপরে এক্সেল থেকে আপনি পরিবর্তন করলে এখান থেকে সংখ্যাগুলো পরিবর্তন করলে আপনার এখানে পরিবর্তন হয়ে যাবে এমএস ওয়ার্ডে ওপেন পরিবর্তন হয়ে যাবে এভাবে পরিবর্তন হতে থাকবে আপনার এখানে যা যা দেওয়ার দরকার আপনি নাম দিয়ে দিতে পারেন বা আপনার যে সিস্টেমে চার্ট করতে চান যে যেটা আপনি চার্টে করতে চান এটা এখানে এক্সেলের মধ্যে পরিবর্তন করলে আপনার ওয়ার্ডে অটোমেটিকলি আপনার চারটি পরিবর্তন হয়ে যাবে তারপরে স্ক্রিন শট আছে এখানে স্ক্রিন শটে আপনি স্ক্রিন শট নিতে পারেন যে কোনো কিছুকে আপনি শট নিতে পারেন ধরুন আমি এটা শট নিয়ে নিলাম এটা অটোমেটিক এখানে এসে পড়লো তো এখানে লিঙ্ক আছে হাইপার লিঙ্ক হাইপার লিঙ্ক অর্থ হলো আপনার আপনি যদি কোনো কিছুকে লিঙ্ক যদি আপনি এখানে এনে বসিয়ে দেন তারপরে ওকে দিলেই হয়ে যাবে ধরুন আমি এখান থেকে একটি লিঙ্ক নিয়ে আসব লিঙ্ক এনে এখানে ক্লিক করলাম এখানে লিঙ্ক অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম পেস্ট করে দিলাম তারপরে এখানে ওকেতে ক্লিক করলাম এই যে দেখুন এখানে লিঙ্কটি এখানে এসে পড়লো সরাসরি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আপনার এটার বিশেষত্ব হলো আপনি ইচ্ছা করলে লিঙ্কটির যে নামটি এটা আপনি হাইড করে রাখতে পারবেন যেমন ধরুন এখান থেকে আমি লিঙ্কে গেলাম এখানে লিঙ্কটি পেস্ট করলাম তারপরে ডিসপ্লে এটা আমি পরিবর্তন করে দিতে পারি যদি আমি এখানে আইটি টোয়েন্টি ফোর বাংলা লিখি লিখে আমি ক্লিক করি এই যে দেখুন আগেরটা এভাবে সরাসরি লিঙ্ক এসে পড়ছে আমি নামটি না দর কারণে কিন্তু এখন আমি যে আইটি টোয়েন্টি ফোর বাংলা দিলাম এখন কিন্তু এটাতে ক্লিক করলে বা ইয়াতে লিঙ্ক তৈরি হয়ে গেল কিন্তু নামটি আইটি টোয়েন্টি ফোর নামটি আইটি টোয়েন্টি ফোর রয়ে গেল কিন্তু লিঙ্ক কিন্তু ওই ওইটারই আসলো তো এভাবে এটার লিঙ্কের কাজ করা হয় তারপরে বুকমার্ক করে রাখতে পারবেন যাই হোক এগুলি আপনার সাধারণত লাগে না তারপরে হেডার ফুটার হেডার ফুটার হল অর্থ হলো আপনি হেডার এটা যখন আপনি সিলেক্ট করবেন উপরের দিকে এটা টাইটেল লিখতে পারবেন এখানে ধরুন আমি টাইটেল লিখলাম আইটি টোয়েন্টি ফোর বাংলা এই যে দেখুন উপরের দিকে আপনার এটা কিন্তু হিডিং রয়ে গেল এখন যতটি পেজে হবে এগুলাতে আপনার এই লেখাটি রয়ে যাবে আর ফুটার দিলে আপনার যখন আমি ফুটার দেব এই যে দেখুন এখানে নাম্বার দিয়ে দিলাম এখন সবগুলো লেখাতে সিরিয়াল বই নাম্বার এসে পড়বে আর পেজ নাম্বার যদি হেডার ফুটার না দিয়ে আমি যদি পেজ নাম্বার দিতে চাই পেজ নাম্বারও দিতে পারবো এখানে এখানে টপ পেজ নাম্বার দেওয়া যাবে বা উপরে পেজের উপরে পেজ নাম্বার দেওয়া যাবে আবার পেজে বোটন এখানে পেজের নিচেও পেজ নাম্বার দেওয়া যাবে এই যে দেখুন এখানে দেওয়ার পর কিন্তু নিচে এসে পড়লো নাম্বারটি পেজ নাম্বার এসে পড়লো ট্যাক্স বক্স এটা সাধারণত লাগে না আপনার এভাবে নিতে পারেন তারপর ট্যাক্স বক্স যদি আপনি আলাদাভাবে করতে চান এভাবে ট্যাক্স বক্স নিতে পারবেন এখান থেকে আপনার লেখার যে কোনো ফ্রন্ট আর্ট আছে অনেক ধরনের স্টাইলিশ লেখা আছে আপনি ধরুন এখানে লেখলেন নিলেন গুড লেখলেন লিখে আপনার এখান থেকে স্টাইলিশ করতে পারবেন অনেক ধরনের স্টাইলিশ আছে আপনার যেটা পছন্দ এটা নিয়ে নিতে পারবেন অবশ্যই লেখাটি আপনার সিলেক্ট থাকতে হবে আপনি যখন কাটতে যাবেন তখন এটা সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে আপনি ব্যাগ স্পেস দিলেই আপনি কেটে যাবে বা এখান থেকে আপনার তারপরে এখানে আছে ইকুয়েশন ইকুয়েশন হলো আপনার ম্যাথমেটিক্সের যখন কোনো আপনার দরকার পড়বে কোনো কিছু তখন আপনি এভাবে ইকুয়েশন আপনি নিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে পরিবর্তন করতে পারবেন লেখাগুলো লেখা পরিবর্তন করে নিতে পারবেন তারপরে এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন তৈরি হয়ে গেল এখান থেকে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন ধরুন এটা নিলাম আমি এটা নিয়ে এখানে বসে দিতে পারবো বা খালি জায়গায় এখান থেকে ইনসার্ট নিউ ইকুয়েশন এটাতে ক্লিক করলো আপনার ওপেন হয়ে যাবে এরকম আইকনগুলো ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন এটা আপনার খালি বক্স খালি ব্যাক বক্স নেওয়ার পর আপনার এখানে লিখতে পারবেন এখানে টু দিলাম এখানে ওয়ান দিলাম তো এভাবে লিখতে পারবো আপনারা দেখে নেবেন এখানে আর অপশন আছে অপশনগুলো দেখে নিতে পারেন এই মোটামুটি এটা এভাবেই সাধারণত এইভাবে পে ফেলবেন কাজ করতে পারবেন কেশন এগুলি লাগে না সাধারণত বেশিরভাগ তারপরও লাগলে এভাবে আপনার কাজ করে নিতে পারবেন তারপর এখানে আছে সিম্বল আছে আপনার যদি কোনো কিছু সিম্বল দরকার পড়ে এখান থেকে আপনার মোর সিম্বলে যা গেলে আপনি এখান থেকে সিম্বল নিতে পারবেন এখানে যদি না পান তখন এখানে ফ্রন্ট ফ্রন্টটি আপনার পরিবর্তন করে দিবেন ফ্রন্ট পরিবর্তন করলেই আপনার সিম্বলও পরিবর্তন হতে থাকবে তারপর যেটা দরকার সেটা আপনি নিয়ে নিলেন ধরুন আমি এটা নিব বা ক্রস নিলাম এখান থেকে ক্রসটা নিলাম নেওয়ার পরে ইনসার্টে ক্লিক করব তারপর ক্লোজে ক্লিক করলাম এই যে দেখুন এখানে ক্রসটি এসে পড়লো 
একবার একটা আইকন আনলে তারপর এটা এখানে রয়ে যায় তারপর থেকে আপনার কষ্ট করে খুঁজতে হবে না ধরুন আমি গুণের আইকনটি আনছি বাগের আইকন এর আগে আনছিলাম ভাগ করার তো এগুলি যে আইকনটি আনছি এটা এখানে সাজেশন দেখাচ্ছে বা এখান থেকে আপনি এভাবে নিয়ে নিতে পারবেন তো ইনসার্টে মোটামুটি এই কাজটি থাকে তারপর আপনার পেজ লেয়ারড হোম এবং ইনসার্ট এই দুইটারই কাজ বেশি এমএস ওয়ার্ডে তারপর আপনার পেজ লেয়ারড পেজ লেয়ারডে আপনি যখন যাবেন তখন এখানে মার্জিন আপনার এখানে পেজ প্রথমে আসছে আপনার পেজ মার্জিন এটাতে আপনার 1 1 টপে 1 লেফটে 1 বটমে 1 রাইটে 1 1 দেওয়া আছে এটা আপনার 0.5 0.5 দেওয়া আছে আপনি যে মার্জিনটি নিতে চান নিতে পারবেন এসআর আপনার এই মার্জিনটা আপনার পেজ সেটআপে যে এখানে ডাবল ক্লিক করলে এই সাইডে আপনি ডাবল ক্লিক করলে আপনার পেজ সেটআপ এসে পড়বে এখান থেকে আপনি টপ রাইট কত রাখতে চান রাখতে পারবেন তারপর এখানে পেপার পেপার আপনি এফ ও রাখতে চান বা জি সাইজটি নিতে চান আপনি নিতে পারবেন তারপর পেজটি আপনি ল্যান্ডস্কেপ রাখতে চান নাকি পোর্ট্রেট রাখতে চান মানে লম্বা লম্বি রাখতে চান নাকি পাতায়রা রাখতে চান এটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন পেজটি তারপর ওকেতে ক্লিক করে দিবেন এসআরও পেজ সেটআপ আপনি এখান থেকে আপনি প্রিন্ট অপশনে জি पेज सेटअप ये नीचे आइले जा प्रिंटे जाने पेज सेटअप आखान नीते पेज लेटर यटाई अपना ये एगू शर्टकाट देव आगू अपने पेज सेटअप पे फिलबें सैज पेज सेटअप पे फिलबें कलम्स हलो अपने ये पत्रिकार जो दरकार पड़े और जो कारो दरकार पड़े तो ये अपने कलम कर पेज टीके ये थ्री कलम आ टू कलम आ टू कलम दी पेज टीके अपने दुई बागे विभक्त कर फिले मजखान दिए ধরুন এখানে আমি অনেকগুলো লেখা লিখলাম কিন্তু এটা আপনার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে যতই লিখব ততই আপনার আলাদা আলাদাভাবে দুই ভাগে হয়ে যাবে আর যদি আপনার এখানে থ্রি ভাগ করতে চান বা এখানে থ্রি ভাগ করতে চান এভাবে হয়ে যাবে কলামের সাইজ এরকম এটা পত্রিকার মধ্যে বেশিরভাগ দরকার পরে কলামের হিসাব তারপরে এখানে আছে আপনার ওয়াটার ওয়াটার মার্ক আছে আপনি পেজের মধ্যে যদি কোনো ওয়াটার মার্ক দিতে চান पेजर नीचे अपने व्टारमार्क दीते हैं कस्टम व्टारमार्क ये क्लिक करारे अपने जो किस लिखें लिखे ओके क्लिक कर लेना नीचे मध्य अपने व्टारमार्क चले आसान कलर टी आने बाड़िए कमे नीते हल्का कर दीते अन्न कलर दीते हैं এখানে পেজ কালার আছে আপনি পেজটিকে যদি কালার করতে চান এখান থেকে কালার করতে পারবেন পেজ পেজ বর্ডার আছে আপনি এখানে ক্লিক করলে পেজ বর্ডার দিয়ে দিতে পারবেন এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে তারপরে ওকেতে ক্লিক করলে পেজের বর্ডার এসে পড়বে তাছাড়া এখানে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর পেজের বর্ডার আছে এগুলো আপনি দিয়ে দিতে পারবেন তো এইভাবে পেজ বর্ডার দিতে পারবেন इन रेफारेंस आ रेफारेस अपने विशेष को दरकार ओ रकम दरकार पड़ेना साधारण भाव एम एस वार्ड एर क्ष कर ले मेलिंग आगू अपन विशेष भाव दरकार पड़े ना तपर हमें अन्न समय समय कर देव एम भिडियो अनेक लम्बा हो जाए এখানে মেক্রো আছে মেক্রোর কাজ আছে অনেক ধরনের কাজ আছে আমি পরবর্তীতে ছোট ছোট আকারে এগুলি যদি ভিডিওগুলো দেখিয়ে দেব কিছু কিছু দিয়ে দেব যেগুলো দরকার তো এখান থেকে তারপর আপনি সেভ দিবেন কিভাবে এখানে কোন যদি সম্পূর্ণ আপনার পেজে কাজ করার পর সেভ যখন দিতে যাবেন পেজটিকে তখন কন্ট্রোল ধরে অ্যাস চাপ দিলে আপনার কিবোর্ড থেকে আপনার সেভের অপশন আসে পড়বে তারপরে এখানে আপনার যে ফাইলের নামটি দিতে চান দিয়ে এনে সেভ দিলে সেভ হয়ে যাবে তাছাড়া এখানে ফাইলে যাওয়ার পরও আপনি এখান থেকে সেভ এস বা সেভ দিতে পারবেন তারপরে এখানে উপরও আছে সেভ অপশন এখানে আপনি দিতে পারবেন আর একবার সেভ দিয়ে দিলে পরবর্তীতে কাজ করার পর পর আপনি এখানে সেভ দিলে আর ওই সেভের অপশনটা চাপে না কিন্তু আপনি সেভ হবে আপডেট নিবে যদি আপনার লেখা কোনো পেজ এম এস ওয়ার্ডের প্রিন্ট দিতে চান তাহলে কন্ট্রোল দরে পি দিলেই প্রিন্টের অপশনে এসে পড়ে তখন আপনি প্রিন্ট দিতে পারবেন আর না হয় আপনার ফাইলে ফাইলে যাওয়ার পর এখানে প্রিন্ট আসে প্রিন্টে গেলে আপনার প্রিন্টের অপশন আসবে তারপরে এখানে প্রিন্ট যে লেখাটি আছে এটাতে আপনি প্রিন্ট ক্লিক করলে আপনার প্রিন্ট হয়ে যাবে 
আমার প্রিন্টার সেটআপ দেওয়া নাই পিসিতে তাই দেখাচ্ছে না প্রিন্টার সেটআপ দেওয়া থাকলে আপনি প্রিন্ট দিতে পারবেন এখান থেকে প্রিন্টার সিলেক্ট করে দিতে পারবেন আপনি এখানে যে প্রিন্টার থাকবে প্রিন্টারের সেটআপ দেওয়া থাকবে তখন এখানে প্রিন্টার আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারবেন সিলেক্ট করে আপনি প্রিন্ট দিতে পারবেন তারপরে পেজ আছে এখানে পেজ কোন পেজটি আপনি যদি সবগুলো পেজ দিতে চান তাহলে এখানে প্রিন্ট অল পেজ থাকে লেখা আছে আর যদি প্রিন্ট যে কোনো একটি পেজ সিলেক্ট করতে চান তখন এখানে আপনি পেজ দিয়ে দিতে পারেন এভাবে ওয়ান থেকে ফাইভ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত যদি দিতে চান এভাবে দিতে পারেন আর না হয় যদি কোনো পেজ এক নম্বর পেজটি দিতে চান তারপর তিন নম্বর পেজটি দিতে চান তারপর সেভেন পেজ সাত নম্বর পেজটি দিতে চান এভাবে কমা দিয়ে 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 দিবেন তাহলে প্রিন্ট নিয়ে নেবে তারপরে এখানে আপনি অ্যাফোর যদি দিতে চান অ্যাফোর দিতে পারবেন বা লিগেল থাকলে লিগেল দিয়ে দিবেন যে পে পেপার সাইজটি থাকবে এই পেপার সাইজটি আপনি সিলেক্ট করে দিবেন দরকার না আর এখানে কপি কতটি কপি করতে চান প্রিন্টে যদি এক কপি করে প্রিন্ট দিতে চান এক কপি আর যদি আরও বেশি দিতে চান তাহলে আপনি আরও বেশি এখানে পেপার দিতে পারেন একটি পেজটা আপনি কয়টা নিতে চাচ্ছেন এটা এখানে বোঝাচ্ছে কপি তো এই ছিল এম এস ওয়ার্ডের বেসিক নলেজ এম এস ওয়ার্ডের আর কোনো কিছু জানার থাকলে আপনার কমেন্টে কমেন্ট করতে পারেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে আমি পরবর্তীতে আরও এরকম কম্পিউটারের সফটওয়্যারের যত ধরনের সফটওয়্যার আছে মোটামুটি আমি আমার জানা সবগুলোই আমি দেখানোর টিউটোরিয়াল আকারে দেখানোর চেষ্টা করব তো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ হাফেজ